sento in una situazione nuova, eh, con una grande sfida davanti, preso da tante idee, ma anche dal voler costruire insieme una comunità, una chiesa, fatta da giovani e meno giovani pronti a servire per aspettare il ritorno di Gesù. Lunedì 24 febbraio, ore 21.45. È subito fumata bianca. Stefano Paris è il nuovo presidente della Chiesa Ventista Italiana. Già direttore della Gioventù per due mandati, porta nel nuovo incarico l'esperienza pluriennale di pastore. La sua gioiosità e consacrazione e la sensibilità maturata al servizio di una delle fasce più importanti della Chiesa. L'abbraccio tra Franco e Stefano segna l'avvicendamento della carica. La giornata era iniziata con l'intervento di Paolo Naso, coordinatore di Essere Chiesa Insieme dell'AFCEI. Ha presentato i dati della ricerca sull'immigrazione nella nostra Chiesa. Circa il 30% degli avventisti in Italia sono immigrati, con una maggiore presenza al nord. Essi sono un potente fattore di crescita e di ringiovanimento delle comunità. Tra le criticità ha evidenziato la separazione dei binari tra le chiese italiane ed etniche. Tra le soluzioni, la definizione di una strategia di incontro e confronto. Gli avventisti in Italia sono oggi 9.571, ma 92 sono i membri che hanno scelto di non far più parte della Chiesa lo scorso anno. L'antidoto proposto contro le defezioni, accoglienza, sostegno, amicizia. Le decime negli ultimi due anni sono diminuite di circa il 10%. Attuate politiche di contenimento dei costi. Il rapporto della Commissione di Verifica è stato uno dei punti caldi della mattinata. La discussione animata da numerosi interventi si è conclusa con l'approvazione. Il rapporto della Commissione di Verifica è stato uno dei punti caldi della mattinata. La discussione animata da numerosi interventi si è conclusa con l'approvazione. Approvate anche i rapporti degli officer. La votazione per alzata di mano ha definitivamente detto addio al votatore elettronico. Insediate le commissioni. Il pomeriggio è iniziato con il saluto di Carmine Napolitano della Federazione delle Chiese Pentecostali in Italia, che ha ricordato il dialogo in corso con la Chiesa Ventista e la cooperazione tra le facoltà delle due denominazioni. Cifre, tabelle, dati hanno reso dinamici i rapporti degli enti OSA e Fides, approvati entrambi. I delegati hanno accettato la proposta di riattivare l'attività antiusura della Fondazione Adventum in questo periodo di crisi economica nella società. Aperta nel 1995, la Fondazione Adventum è riconosciuta a livello nazionale e ha erogato garanzie a 1.945 persone e famiglie cadute nella rete dell'usura, per un totale di circa 17 milioni di euro di prestiti. I Dipartimenti Famiglia, Educazione e Gioventù, quest'ultima con i suoi servizi AISA e Ministeri in favore dei bambini, hanno presentato il volto fresco della Chiesa in divenire. Apprezzamento per il lavoro svolto è stato espresso dai delegati che hanno approvato anche questi ultimi rapporti della giornata.